ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் தமிழ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம ஜேம்ஸ் பேட்ரிக் கின்னி எழுதின கோல்டு வித்தின் அப்படின்னு ஒரு போயம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த போயம் வந்து ஒரு ஒரு பிட்டர்லி கோல்டு இருக்கிற ஒரு ரொம்ப அதிகமாக குளிர் இருக்கிற ஒரு பனி பிரதேசத்தில் வந்து ஒரு ஆறு பேர் வந்து மாட்டிக்கிறாங்க அந்த ஆறு பேர்கிட்ட வந்து சின்ன சின்ன கட்டைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் அந்த ஆறு பேரும் தங்களை காப்பாற்றிக்கிட்டாங்களா இல்லை செல்ஃபிஷ்னஸாக இருந்தாங்களா அப்படின்றது தான் கதை இந்த கதை எழுதும்போது நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் வந்து சின்சினாட்டி ஒகியோ அப்படின்ற வந்து ஒரு பிளேஸில் வந்து அந்த போயம் வந்து செட்டாக த போயம் இஸ் செட் இன் த வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் சின்சினாட்டி ஒகியோ அந்த சின்சினாட்டி ஒகியோன்ற அந்த வெஸ்டர்ன் பார்ட்டில் தான் வந்து இந்த கதை வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி இந்த போயம் மூவ் ஆகிற மாதிரி வந்து ஜேம்ஸ் பேட்ரிக் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதை எப்படி சொல்கிறாரு அந்த சின்சினா சின்ன சின்சினாட்டி பிளேஸ் எப்படி இருக்குன்றதை அடுத்தடுத்த இமேஜஸில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் அந்த சின்சினாட்டி அப்படின்ற ஒகியோ அப்படின்ற பிளேஸ் அது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் எடுத்த வந்து ஃபோட்டோ ஸோ இப்போ ப்ரெசென்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் இதுவும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் எடுத்த ஃபோட்டோ தான் சின்சினாட்டி ஒகியோ இந்த அந்த போயம் வந்து இந்த இடத்துல செட் ஆன மாதிரி எழுதியிருப்பார் ஸோ இதுதான் வந்து கரண்ட் பிளேஸ் நம்ம சின்சினாட்டி ஒகியோ சரி வாங்க இப்போ ஜேம்ஸ் பேட்ரி கின்னியை பற்றி பார்த்துட்டு அப்படி நம்ம போயம் ஸ்டான்ஸ் அப்படி ஸ்டான்ஸாக தமிழில் சொல்லிடுறேன் அடுத்த வீடியோ நான் வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லிடுறேன் இந்த போயம் ஃபுல்லாக தமிழில் இருக்கும் சமாரி அடுத்த போயம் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் சொல்லியிருப்பேன் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஜேம்ஸ் பேட்ரி கின்னி வந்து இதில் எப்படி சொல்லியிருப்பார்னு ஆறு பேர் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா அந்த ஆறு பேரை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிட்டர்லி கோல்டு ரொம்ப குளிராக இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து இந்த ஆறு பேர் வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க மாட்டிக்கிட்டதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்றது தான் கதை ஐ மீன் ஒரு ஒரு கை ஒவ்வொரு ஆள் கையிலையும் ஒவ்வொரு உட்டு இருக்கும் அந்த மரத்துண்டுகள் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஃபயர் வந்து த அந்த முடிகிற டைமில் வந்து இவங்க அந்த மரத்துண்டை போட்டுகிட்டே இருந்தால் தான் நம்ம நேரத்துக்கு சர்வே ஆக முடியல அப்படி ரெண்டு நிறையா செத்து போயிடுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு கட்டைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆள்லையும் அவங்க கொடுத்தாங்களா இல்லை செத்து போயிட்டாங்களா இந்த கதையில் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்றத பாருங்க இந்த இமேஜை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதில் வந்து என்ன கதை சொல்ல போகிறாங்கன்றது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜேம்ஸ் பேட்ரிக் என்னை வந்து பார்த்துடலாம் அப்புறம் நம்ம கதைக்கு போயிடலாம் போயத்துக்கு சாரி ஓகே இதுதான் வந்து ஜேம்ஸ் பேட்ரிக் கென்னியோட ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் இன்ட்ரடக்ஷன் இவர் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து பிறக்கிறாரு நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் வந்து இறந்துடாது ஹி வாஸ் பார்ன் இன் அ வெரி புவர் ஐரிஷ் ஃபேமிலி இன் சின்சினாட்டி நான் ஃபஸ்ட்டே காமிச்சேன் இல்லையா ஒரு இமேஜ் சின்சினாட்டி ஸோ அந்த அப்போ வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து ரொம்ப ஒரு ஏழ்மையான ஒரு ஐரிஷ் ஃபேமிலியில் வந்து பிறக்கிறாரு அயர்லாண்ட் ஃபேமிலியில் அண்ட் ஹேட் அ வெரி டஃப் சைல்டுஹுட் இவருக்கு வந்து குழந்தை பருவம் வந்து ரொம்ப 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 டஃப்பாக இருந்திருக்கு He went to the 10th grade of high school. He was in the 10th grade of high school. He was in the 10th grade of high school. He dropped out of take care of his mother. He was in the 10th grade of high school. Because of that, he spent his whole life self-educating and in the process started reading and writing poetry. அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ராப் ஆனதுலேருந்து இவரே வந்து செல்ஃப் எஜுகேட்டிங் வந்து பண்ணிக்கிட்டார் அவரை அவரை சுயமாக படிச்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் இவர் வந்து ரீட் பண்ணவும் போயிட்ரி எழுதவும் வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ இதுதான் வந்து ஆத்தரோட இன்ட்ரடக்ஷன் இப்போ நம்ம போயம் லைனுக்கு போயிட்டு அந்த போயமில் என்னென்ன சொல்ல வராங்கன்றத சொல்லிடுறேன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இந்த போயத்தோட இன்ட்ரடக்ஷனையும் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த போயம் போகிறதுக்கு முன்னாடி போயத்தோட இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து சொல்லிடுறேன் இந்த போயம் வந்து எழுதுனது ஜாம்ஸ் பேட்ரிக்னே சொல்லிட்டேன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் வந்து இப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பிறந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் வந்து இறந்துடுறாரு இவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் பாயட் ஓகேவா இந்த போயம் வந்து எதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக அகேன்ஸ்ட் எதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக பேசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனோட அந்த சுயநலம் ப்ளஸ் வந்து அவனை ஒருத்தன் தாழ்த்தி பேசுகிறது ஒரு சமத்துவம் ஒரு ஈக்குவாலிட்டி இல்லாமல் வந்து பேசுகிறது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் இதில் பிக் பாஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அசிம் விக்ரம் அண்ட் சிவன் இவங்களை இவங்க மாதிரியே வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மாதிரி பற்றி பேசுகிறது ஒருத்தனை தரக்குறைவாக பேசுகிறது ஒருத்தனை வந்து அவனோட அவனோட போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸை வச்சு ஒரு இது உடமைகளை வச்சு அவனை வந்து அசிங்கப்படுத்துறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை நிறைய வந்து பேசியிருப்பார் நம்ம ஜேம்ஸ் பேட்ரிக்னி
நமக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து குளிர் அந்த கோல்டு அப்படின்றது குளிர் கிடையாது நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த செல்ஃபிஷ்னஸ் க்ரீடு அரகன்ஸ் இது எல்லாமே தான் அந்த ஒரு மனுஷனோட கெட்ட குணங்கள் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாமே தான் வந்து இந்த கோல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அது எல்லாமே வித்தின் நமக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றத அந்த போயம் வந்து சொல்லுது ஸோ இது வந்து ஒரு நெரட்டிவ் போயம் இது வந்து எப்போ எழுதுனாங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் டைமில் வந்து எழுதியிருக்காரு ஜேம்ஸ் பேட்ரிக் கென்னி இந்த த போயம் இஸ் செட் இன் த வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் சின்சினாட்டி ஓகியோ அதாவது இந்த போயம் வந்து வெஸ்டர்ன் பார்ட்டில் இருக்கிற சின்சினாட்டி ஓகியோ பிளேஸில் வந்து எழுதப்பட்டது <laughs> பர்சன் பீ பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணலை ஒரு ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆல் ஆர் ஈக்குவல் இன் த ஐஸ் ஆஃப் கிரியேட்டர் வியா நம்ம எல்லாருமே கடவுளுக்கு முன்னாடி சமம் நம்ம யாருமே உயர்ந்தவங்களும் இல்லை தாழ்ந்தவங்களும் இல்லை எல்லாருமே சமம் அப்படின்றத வந்து குறிக்கிறதுக்காக தான் ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் நெக்ஸ்ட்டு ட்ராப்டு பை ஹெப்பன்ஸ்டன்ஸ் ஹெப்பன்ஸ்டன்ஸ்னால் இந்த இடத்துல என்ன மீனிங்னா இட் இஸ் நாட் இது வந்து ஒரு ப்ரீ அரேஞ்சாக அதாவது கோ இன்சிடென்ட்டாக நடந்த ஈவெண்ட் கிடையாது கடவுள் கடவுள் வந்து அமைச்சிருக்காரு இந்த இந்த ட்ராப்பை வந்து கடவுள் வந்து அமைச்சிருக்காரு ஸோ இந்த ஆறு பேரும் சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கடவுள் எப்பயோ டிசைட் பண்ணிட்டாரு ஸோ அதான் ஃபஸ்ட் லைனோட அந்த இது சிக்ஸ் ஹியூமன்ஸ் ஹே ட்ராப்டு பை ஹேப்பன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு கடவுள் அமைச்ச ப்ரீ அரேஞ்சிட்டு தான் கே ஹேப்பன்ஸ்டன்ஸ் அதில் வந்து இந்த சிக்ஸ் ஹியூமன்ஸ் வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க இன் ப்ளீக் அண்ட் பெட் பிட்டர் கோல்டு இது வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ளீக்காகவும் ரொம்ப 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 ஒரு கசப்பான ஒரு குளிராகவும் இருக்குது அந்த இடம் ஈச் ஒன் பொசஸ்ட் அ ஸ்டிக் ஆஃப் ஃபுட் ஆர் ஸோ த ஸ்டோரி ஸ்டோல்டு எல்லாருமே கையில் ஒரு ஒரு ஸ்டிக் வச்சுருக்காங்க எல்லார் கையிலையுமே ஒவ்வொரு உட்டு இருக்குது ஒரு மரத்துண்டு வந்து இருக்குது ஸோ இதிலருந்து இந்த கதை அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகுது தேர் டைங் ஃபயர் இன் நீட் ஆஃப் லாக் செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆங்க த தேர் டைங் ஃபயர் இன் நீட் ஆஃப் லாக்ஸ் த ஃபஸ்ட் மேன் ஹோல்டு the first man held his back for all of the faces round the fire he noticed area was uh, he noticed one was black adavad enna solranga na in the first actually in the first stanza la or sila vishayangal vandu vittu adha enna nu solliran ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ராங் அதாவது த ஸ்டோரி இஸ் டோல்டு த போயம் பிகின்ஸ் வந்து ட்ராமெட்டிக் நோட் இது வந்து ஒரு ட்ராமெட்டிக் நோட் மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகுது போயம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஆக்ஷனுக்கு வந்து கொண்டு போயிட்டார் இதில் சிக்ஸ் ஹியூமன் வந்து ரொம்ப க்ளூமியாக பிட்டராக இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டாங்க அப்புறம் எல்லாருக்குமே எல்லார் கையிலையும் ஒரு ஸ்டிக் இருக்குது ஓகே இப்போ செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாருனா சூ இந்த ஃபயர் பிகன் டு டயட் அதாவது திரும்ப ஃபயர் வந்து சாக போகுது இந்த சமயத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக லாக்ஸை வந்து வைக்கணும் லாக்ஸ்னால் மரத்துண்டை வந்து வைக்கணும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அவனோட லாகை வந்து பின்னாடி வந்து மறைச்சி வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து அந்த அடுத்திருக்கிற மக்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வந்து சுயநலமாக யோசிக்கிறாங்க அவங்க இந்த கட்டையை வந்து நான் வைக்க மாட்டேன் வச்சா நீங்கள் மட்டும் குளிர் காஞ்சிட்டு உயிர் பொழைச்சிட்டு போயிடுவீங்க அப்புறம் நான் வந்து நான் இது பண்ணிட்டு போகிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்க அந்த மரத்துண்டை கொடுக்கல அந்த ஃபயர் கொடுத்தா தான் அது நல்லா எரியும் இன்னும் ரொம்ப நேரத்துக்கு எரியும் எல்லாருமே ரொம்ப நேரம் உயிரோடு இருக்க முடியும் ஸோ அவங்க அந்த கோல்டாக இருக்கனால சுற்றி ஆறு பேர் உட்காந்துட்டு கொஞ்சமாக இருக்கிற கையில் கிடச்சதை வச்சு அவங்க வந்து வச்சுட்டு அந்த தீயை பொருத்தி சுற்றி உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் வந்து நான் வந்து இந்த கட்டையை தரமாட்டேன் ஏன்னா இந்த க இந்த கூட்டத்தில் வந்து ஒரு பிளாக் மேன் இருக்கான் நான் வந்து ஒயிட் பீப்புள் எனக்கு பிளாக் மேனை வந்து பிடிக்காது நான் வந்து ஒரு ரேசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க ஷி வாஸ் அ ரேசிஸ்ட் சரிங்களா அதனால் எனக்கு வந்து இது வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது எதுவுமே பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாக் மேன் இருக்கிறனால என்னால் கட்டையை தர முடியாதுங்க நான் செத்தாலும் பரவாயில்லன்ற மாதிரி கட்டையை பிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க இதான் செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸா தேர்ட் ஸ்டாண்ட்ஸெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் The next man looking across the way saw one knot of his church and could not bring himself to give the fire his stick bill. இப்போ வந்து இந்த தேர்ட் ஸ்டாண்ட்ஸாக த நெக்ஸ்ட் மேன் லுக்கிங் கிராஸ் அதாவது தேர்ட் ஸ்டாண்ட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டாவது ஒரு மனுஷனை வந்து காமிக்கிறாங்க ஹியூமனை அவன் வந்து ஒருத்தனை வந்து பார்த்துட்டே இருக்கான் இவன் வந்து He did not belong to his same religion as him. இவன் வந்து நம்மளோட சர்ச்சு கிடையாது இவன்
நம்ம சர்ச் இல்லாதனால கண்டிப்பாக நம்மளோட ரிலீஜியனாக இருக்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிலீஜியஸ் இன்டாலரன்ஸ் அவன் மனசுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இவனுக்கு எது இவனுக்காக எதுக்கு நான் என் மண்ணோட மரத்துண்டை கொடுக்கணும் அவனோட லாகம் வந்து இது கொடுக்கணும் நான் இவனுக்காக கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா அவன் வந்து என்னோடய ரிலீஜியன் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு சுயநலத்துக்காக அவனும் கட்டையை மறைச்சிடறான் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தி எதுக்கு மறைச்சானா பிளாக் மேன் இருக்கான் நான் வந்து ஒயிட்டு எனக்கு அவனை பிடிக்காது அப்படின்ற காரணத்துக்காக மறைச்சான் இல்லையா இவன் வந்து எதுக்கு மறைக்கிறான்னா என்னோடய சர்ச்சிலேருந்து ஒருத்தன் வரவே இல்லை அவன் வந்து என்னோடய ரிலீஜன் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இவனும் அந்த மரத்துண்டை கொடுக்க மறைச்சிடறான் நெக்ஸ்ட்டு த தேர்ட் ஒன் சாட் இன் டேட்டர்ட் க்ளோஸ் ஹி கேவ் ஹிஸ் கோட் அ ஹிச் வை ஷுட் ஹிஸ் லாக் பி புட் டு யூஸ் டு ஓன் த ஐடியல் ரிச் மேன் அதாவது ஃபோ அடுத்து ஒரு மேனை வந்து காமிக்கிறாங்க மூணாவது மேனை வந்து சி அவனும் ஃபயர் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு எல்லாரையும் பார்த்துட்ருக்கான் அவன் என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்கான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிழிஞ்சு தொங்கி போன ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஓல்டான ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருக்கான் அதுக்கு மே அதுக்கு தான் வந்து டேட்டர்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னால் ரொம்ப கிழிஞ்ச ஒரு ட்ரெஸ்ஸை வந்து போட்டிருக்கான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹி வாஸ் ஆப்வியஸ்லி இப்போ ரொம்ப 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 ஒரு ஏழை அப்புறம் வந்து ஒரு 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 பீப்புளை வந்து பார்க்கும்போது அவன் வந்து ஒரு ரிச் ஓல்டு மேனை வந்து பார்க்குறான் அதாவது ரிச் ஐடியல் மேன் அதாவது ஐடியல் ஐடியல் ரிச் மேன் அப்படின்னா ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக உட்காந்த இடத்துலேருந்தே சம்பாரிச்சுட்டு ஒரு உழைப்புனா என்னென்னு தெரியாமல் ஹார்ட் ஒர்க்னா என்னென்னு தெரியாமல் ஒரு மக்களின் உழைப்புனா என்னென்னே தெரியாமல் அவனுக்கு காசு சம்பாதிக்கிற ஒரு ஐடியல் ரிச் மேனுக்காக நான் எதுக்கு கொடுக்கணும் நான் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கோட்டை வந்து குளிருக்கு அவன் சுற்றி வச்சுக்கிட்டான் என் கோட்டை நான் கொடுக்க மாட்டேன் என்னோடய லாகம் நான் என்னோடய மரத்துண்டும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கிட்டான் அடுத்து த ரிச் மேன் ஜஸ்ட் சேட் பேக் அண்ட் தாட் ஆஃப் த வெல்த் ஹீ ஹேட் இன் ஸ்டோர் அண்ட் ஹவு டு கீப் வாட் ஹீ ஹேட் ஏர்ன்ட் ஃப்ரம் த லேஸி ஷிஃப்ட் ஷிஃப்ட்லெஸ் பேர் இப்போ ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஓல்ட் அந்த இவன் இருக்கான்ல புவர் மேன் அவன் ரிச் மேனை பற்றி பேசுகிறான் இப்போ இந்த ரிச் மேன் அந்த புவர் மேனை பற்றி பேசுகிறான் என்ன பேசுகிறான்னா ரிச் மேனும் நான் வந்து எங்கள் என்னோட மரத்துண்டை தரமாட்டேன் எதுக்கு நான் தரமாட்டேன்னா தந்தா நீ பாட்டுக்கு ரொம்ப நேரம் உயிரோடு இருப்பேன் அப்புறம் குளிராக இருக்கும் அப்புறம் நான் எங்கே போகிறது அப்படின்ட்டு சுயநலமாக யோசிச்சுட்டு திரும்ப என்ன யோசிக்கிறான்னா ஐயோ நான் சேர்த்து வச்ச செல்வங்களெல்லாம் எப்படி நான் வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணுறது சேர்த்து வைக்கிறேன் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு எய்ம்லெஸ் இல்லாதவங்க லேஸி சோம்பேறிங்க என்ன ஒரு கோல் இல்லாதவங்க ஒரு ஃபோக்கஸ் இல்லாதவங்க இவங்களுக்காக நான் ஏன் மரத்துண்டை கொடுக்கணும் என்னோட இதை நான் பாதுகாக்கணும்னா இவங்கிட்ட இருந்து நான் என்ன என்னையை காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்றதுல குறிக்கோளாக இருக்கான் ஸோ அந்த ரிச் மேனும் அவனோட க்ரீட்ல க்ரீட்னஸ்லேருந்து வெளியே வரலாம் அவனோட பேராசையிலேருந்து வெளியே வரலாம் அவன் ஒரு ஸ்டிஞ்சினஸ் ஸ்டிஞ்சினஸ்னா ரொம்ப கஞ்சத்தனமானவன் க்ரீடான ஒரு பர்சன் சொல்லி சொல்லுவாங்கள்ல அதுதான் வந்து இந்த ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்ட்ஸா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்ட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் த பிளாக் மேன்ஸ் ஃபேஸ் பெஸ்ட் புக் ரிவன்ஸ் அஸ் த ஃபயர் பாஸ்ட் ஃப்ரம் ஹிஸ் சைட் for all he saw him stick of it was a chance to spite the white ipo enna agudun pathinga na inda ivan irukkanla ivan namal black பிளாக் என்ன செய்கிறான்னா இந்த மாதிரி என்னைய ஒயிட்டு எத்தனை பேர் நான் என்னை வந்து வச்சு செஞ்சிங்க நான் வந்து முன்னோ முன் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது முன்னொரு காலத்துலலாம் நான் வந்து சைல்டுஹுட்டாக இருக்கும்போதெல்லாம் என்னையெல்லாம் வச்சு செஞ்சிங்களா ஒயிட் பீப்புள் என்னை எங்களை எங்கள் பிளாக் பீப்புள் வந்து ஸ்லேவாக நடத்துனீங்கல்ல அதுக்காக நான் இப்போ பழி வாங்குகிறேன் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து மரத்து என்னோடய மரத்துண்டை கொடுக்க மாட்டேன் நீ ஏன்னா நிறைய பிளா ஒயிட் பீப்புள் இருக்காங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன நான் பிளாக்கு ஆனால் நீங்கள் வந்து என்னை மதிக்கலை இல்லை நான் இதுக்கிட்ட அவங்களுக்கு மரத்துண்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவமாக ரொம்ப ரொம்ப அரகண்டாக கோவமாக வந்து கொடுக்க மாட்டேன்றான் கொடுக்க மாட்டேன்றான் ஸோ அந்த மரத்துண்டும் அவன் வந்து கொடுக்காமல் போயிடறான் போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளைமேக்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அந்த சிக்ஸ்த் மேனும் கொடுக்காமல் போயிட்டான்னா ஏன்னா பழி வாங்குகிறான் இப்போ ஒயிட் மேன் இப்போ எத்தனை பேர் பிளாக்கை வந்து அந்த காலத்தில் ஸ்லேவாக நடத்துனாங்க அதே மாதிரி இப்போ நான் கொடுத்தா நீ உயிரோடு போய் திரும்பி பிளாக்கை தான் ஸ்லேவாக நடத்துவ நான் உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன் இது வந்து பிளாக் பீப்புளுக்காக நான் செய்வேன் சொல்லிட்டு அவன் மனசுக்குள்ளேயும் ஒரு ரொம்ப ஒரு கெட்டனும் இருக்குது அப்புறம் லாஸ்ட் மேன் த லாஸ்ட் மேன் ஆஃப் திஸ் ஃபாலன் குரூப் ஃபாலன
ஒரு எந்த அவனுக்கு எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் ப்ராஃபிட்டும் இல்லாமல் யாருக்குமே உதவி செய்ய மாட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு கேடு கெட்டவன் வச்சுக்கோங்களேன் அவன் எல்லாருமே ஸ்டிக்கை வந்து கொடுக்கல எனக்கு எவனா ஒருத்தன் ஸ்டிக் கொடுத்துருந்தா கண்டிப்பாக நான் அவனுக்காக ஒரு வுட்டு வந்து கொடுத்து ரொம்ப நேரம் நம்ம குளிர் காஞ்சிட்டே இருந்திருக்கலாம் நான் எதுக்காக நான் உங்களுக்கு வந்து குளிர் காய்கிறதுக்கு என்னோடய மரத்துண்டை கொடுக்கணும் நீங்கள் யாருமே கொடுக்கல செத்தா ஒன்றா சாவோம் இல்லாட்டி பொழைச்சா ஒன்றா பிழைப்போம் நீங்கள் போட்டால் நான் போடுவேன்ற மாதிரி உட்காந்துருக்கேன் அதான் பெனிஃபிட் இல்லாமல் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் அந்த இன்னொரு லாஸ்ட் மேன் இப்போ ஃபைனல் கிளைமேக்ஸில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் லாக்ஸ் ஹெல்டு டைட் இன் டெத் ஸ்டில் ஹேண்ட் வாஸ் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஹியூமன் சின் ஸோ எல்லாமே வந்து அழிஞ்சு போச்சு அந்த அந்த ஏத்து மரத்துண்டை வச்சு எரிஞ்சிட்டு இருந்தது இல்லைங்களா அது எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு அந்த சிக்ஸ் ஹியூமன்ஸும் செத்து போயிட்டாங்க எதனால் செத்தாங்கன்னா அந்த அந்த குளிர் தாங்க முடியாமல் உறைஞ்சி செத்துட்டாங்க ஸோ இது இது வந்து எதை ப்ரூவ் பண்ணுதுன்னா நம்ம ஹியூமனோட சின்ன தீண்டாமையை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுது சின்ன வந்து ப்ரூவ் பண்ணுது தே டிட் நாட் டை ஃப்ரம் த கோல்டு வித் அவுட் தே டைட் ஃப்ரம் த கோல்டு வித் இன் அவங்க யாருமே குளிர்னால சாகலை வெளியே இருக்க குளிர்னால சாகலை ஆனால் அவங்க உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு குளிர்னால சேர்த்தாங்க அந்த குளிர் அப்படின்றது என்னென்னா அவங்களோட செல்ஃபிஷ்னஸ் அவங்களோட க்ரீட் அவங்களோட சின் அவங்களோட நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அவங்களோட ப்ரெஜிடியூஸ் அவங்களோட பெட்டர்னஸ் அவங்களோட ஹேட்ரட் அவங்களோட நெகட்டிவ் இன்டென்ஷன்ஸ் அவங்களோட சின்ஸ் இது எல்லாமே தான் காரணம் இதனால் மட்டும்தான் அவங்க செத்தாங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தன் ஒவ்வொரு மரத்துண்டு போட்டால் கூட கொஞ்ச நேரம் எல்லாருமே ரொம்ப நேரம் உயிரோடு இருந்து ஏதாவது சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி எஸ்கேப் ஆக பாயிர் பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் ஒவ்வொருத்தனும் அவனோட ஜாதி அவனோட மதம் அவனோட ஸ்கின் கலர் அப்புறம் அவனோட ரிலீஜன் ப்ளஸ் வந்து எவனுமே கொடுக்கலாம் நான் நான் இது கொடுக்கணுன்ற அந்த மனநிலை இது எல்லாமே சேர்ந்து ஆறு பேரையுமே கொன்றுச்சு இதனால் வெளியே இருக்கிற குரு குளிர்னால் அவங்க சாகல அவங்க மனசுக்குள்ளே இருக்கிற கெட்டணங்கள்னால தான் அவங்க செத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜேம்ஸ் பேட்ரிக் என்னே சொல்கிறார் அதுதான் த கோல்டு வித் இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் அது ஸோ இதில் வந்து நிறைய லாக்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அப்படின்ற மெட்டஃபரை வந்து சின்னுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஃபயர் ஆஃப் என்லைட்மெண்ட் வந்து ரைஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எழுந்திருக்கிறது இது கோல்டு வித் இன் அவங்களுக்கே தெரியும் அவங்களோட கெட்டணங்களை தான் இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த போயம் இந்த போயத்தோட மீனிங் இந்த போயமில் மட்டும் எட்டு ஸ்டாண்ட்ஸாக இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டாண்ட்ஸாக நாலு லைன் இருக்குது ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கன் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் வரலாம் இல்லை ஐசிஎஸ்சி சிலபஸில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து இருக்குது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தமிழ் மீடியமுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது தமிழ் படித்து போனவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சம் இது ஃபுல்லாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷில் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேன